ぱりエリクトがガンビットだったのがほぼ確定して衝撃を受けたみんなの反応集。それではどうぞ。1話でミオリネがエアリアルを動かした時にエアリアルのやる気がなかったように見えたのは、マジでエリクトちゃんがなんだーてめえ。してたのかなミオリネが乗れた理由はなんだろう。女性スレッタの感情とデータストームは同期してるのか。エアリアルにミオリネが乗れたこともそうだし、クローンがどうよりも、そこの内容が曖昧なのが気になる。今後明かされていくのか、エアリアル本体も合わせればちょうど、12人になりますね。アリアの占いでは12人だとすると、スレッタは、ちゃんとビットと同じ11人いますね。12の兄弟。占いが当たって欲しくなかった。パーネットの負荷でパイロットがダメージを食らわないまで失敗したスレッタのコピーたちの人数ビットの数かもしれん11人までエアリアルの稼働試験に失敗しその度にエリクトと同じパーツにされてきたのかもプロスペラもスレッタを道具としてしか見てない気がするしなミオリネの怒りも最も,もだミオリネの怒る相手がプロスペラなのもいい打つ展開の中に飛び込むユリ要素が食いすぎるミオリネがスレッタ救ってくれないと無理だガンビットの謎もまとめて解いてくれ4号君より適性があったがゆえに覗き込んでしまった地獄と捉えるべきか天国みたいな背景なのにおぞましい光景だ5号が踏み込めたのは単に適性が高いからなのかエアリアル側から外敵だとみなされてしまったからなのか5号はきっとスレッタを口説きまくだだからだよエアリアルとエリクトの怒りが凝縮されたんだ人数とビットの数が一緒なの気づいた時鳥肌立ったはもう一人とか子とかそういうものではないんでしょうなエアリアルとビットで12エリクトも12これはやっぱりそういえば5増6って合わせて11ですね考え方によっては巨大な幼女の周囲を11人の幼女が取り囲む構図になるのではエリクトの自我を複製しているのか、それとも他に11人の子供がいるのか、フルメカニクスでガンビット一個一個に棺状のパーツあったんだそうな。やっぱりエリクトの勘オケなのか、どうなのか。じゃあなんですかガンビットの友愛デザインがもろに勘オケなのもそういうことだとでも言うんですか、どうなんですか。これデザインが勘オケだったのも当時ちょっと騒がれてたけど今となってはもう確定でそうなんじゃないかとしか思えない以前も書いたんだけどエアリアル覚醒時の球体は多分ニューロンネットワークみたいなものでエンディングでスレッタが胸を貫かれている時の背景は人の脳エンディングでスレッタが殺されてるのが変に現実に出てきて怖い平和な解決はおそらくないだろうから恐ろしいエアリアルが完全に覚醒した時にスレッタが一体どうなるかそこでスレッタも一緒に覚醒するのかなプロスペラはスレッタのこと素直でいい子でしょって言ってたけどもういい方から何まで怖すぎて仮面ママの言う素直でいい子は洗脳が滞りなく進んでいるってことの証明なのかミオリネにその洗脳を解くことは可能なのか支援で利用されてるスレッタクローンだったらその意思もないから洗脳もうなずけるなんとなくだけど表情が悲しそうなんだよねもっと明るい子だったよねエリクト君が十二分割されたのか同じ顔の別人なのかが気になりますエリクトの人格を複製カールイは自ら分裂を笑顔がないのはエランを追い出しているからなのかパーネットの苦しみを全部一心に受けているからなのか歌詞にもあったけど寂しいとかずっと分かってたんだお別れする矢印プロスペラの野望を阻止するにはスレッタと線引きするしかないと思われる XII に舞い散る細胞化すれた夢ここで新 AD の歌詞をいつまみ Y はエリクトのクローン失敗作説をしたいもう一つの適当に彗星の子供にエランシリーズ並みの整形手術した説は闇が深すぎる
これやっぱスレッタ・マーキュリーになれなかったエリットの妹たちなんじゃないかなビットに個性あるのもエリットを除いてきっちり11人いるのもそういうことなんじゃやっぱりスレッタはエリットのクローンの一人でプロスペラの目的はスレッタにエリットの魂をインストールすることなんかエラン4号くんが乗れたのも何かしら理由があるのかなスレッタに直接頼んでるシーンあるしそこが関係してるスレッタに直接頼むことがエリットの怒りを買わない理由なのかスレッタが許可することが連動しているのか難しいとりあえず4号くんはスレッタが心を許していたから登場許可が出たってことなのかなエリットは意外と厄介なシュート目なのかな自分的にはバーネット有志を分散させて自分の分身を作ってるのだと思いますねデータストームでやりたい放題やっててほしいエリットの精神をコピペして各段ビットに積み込んでる可能性がエリット本体はエアリアルの中だけどガンビットのコピペエリットも本体の一部として機能しているとかエリットを取り戻すためにクローンを11人生み出し唯一生き残ったのがスレッタつまりスレッタはエリットが戻るための器だから全部母親の言いなりさせて考えさせないようにしてる怖すぎるもうそんな深く考えずにさ5号くんがキモいねって話でみんなで盛り上がってお酒でも飲もうよキモいもんあいつ5号作中でも視聴者にも加えて担当している声優にもキモがられててかわいそうすぎる私は好きだよ5号くんノレアとソフィの目は正しかったってことだな5号は生きるのに必死ってことが今回の話で分かった予想としてはビット軍の膝エリット一人で11体を同時操作するのはパンクスルは自動掃除機を一斉に起動と動作命令をこなすって話取り込まれるまでの11年間の記録だったりして1年に1回データを移行しているとかドジッコちゃんビットが一気いるとなればやはり一人のエリクトの同時思考より鏡の向こうにいるもう一人のエリクトって感じだなスレッタの洗脳は継続中だしなより強固に後戻りできなくなっていってる洗脳って解けないから洗脳なんだよこれエリクトは生体コードになったからエリクトのクローンをビットに入れたってより生体コードのコピーをビットに入れたってことなんすかね GAMD フォーマットによってエリクトの魂データがガンビット内にもいるから同じ姿なのかな概念の分体なのかスレッタが完成するまでに作られたクローン体かやっぱりビットがビットを助けていた理由ってエリクトさんデータだからいくらでも分裂できんのかな